नमस्ते मेरे चूसना ये वन टीवी ने नूमीरी नू बोलचाल मुंड का हेडलाइंस पालू कीला का निन्ना यालो तीस कुन्ना एपी कैबिनेट उद्योग संघाल तो चाचा ला कोसम कमिटी येर पाचीस ना सीएम गुड़ी बाड़ा लो टीडीपी नीचे निर्धारण कमिटी सब चलो कैसीनो रगड़ा तो तीव्र उद्रिक्तता पुलिस लो आरोप लो नेत राहुल प्रियांका मुख्यमंत्री वैएस जगन अत सचिवालय में राष्ट्र मंत्रिवर्ग सवेश पलक अंशाल चर्चा निर्णया उद्योग रिटर्मेंट वयस अरवे रेतूत निर्णया की कैबिनेट आमोद मुद्र वेसीदे उद्योग जगन टाउनशिप इलाला केटाइं प्रतिपादन को आमोद कैबिनेट उद्योग संप्रदिंक कमीटी वेय कैबिनेट निर्णय तस्कुत दीन भाग में मंत्री बुग्गन राजेन्द्रनाथ बोत्स सत्यनारायण पेर्नी नानी प्रभुत्व सलहदार सज्जल रामकृष्णारे सीएस समीर शर्म कमी सभ्युर्चार उद्योग वास्तव परस्थित विवरी अपोहल तोगे कमी कृष्णा जिला गुड़वाड़ उद्रिक्त परस्तु नेको मंत्री कोड़ी ना की चंदन कन्वे सेंटर कैसीनो निर्वह व्यवहार राजकीय दुमार रेपे व्यवहार पै नि तेलचे टीडीपी निज निर्धारण कमीटी गुड़वाड़क वेलिंदे नेपथ्य कन्वे सेंटर को वे अमति लेदूपी ने अड्क वर्लरामय्य बोंड उमा आल्लपाट राजा मरको इतर नेता अ व्याप्त फीवर् सर्वे चपटार जीहेएमसी तो राष्ट्र अन्नी जि वैद्य आरोग सिबंदी इंटर सर्वे चपड़ी प्रति इंटी वेली वारी विवरल तो ज्वर जल दुंत नो तर लक्षण आरा लक्षण उ अवसरमे परीक्ष निर्वहित दी तो लक्षण प्रति ओखर की होंम ऐसोलेषन कि अंदर दीन कोसम इपटे को राष्ट्र प्रभुत् आस्पत्र को पंप इंटे चिकित्स पारे वैद्य सिबंदी निरंतर पर्यवेक्षिस्वे लक्षण तीव्रमे वमीपनी आस्पत्र की तरली नागर रोज फीवर सर्वे पूर्ति चेयरने लक्ष्य तो अ सैवन रायपेट मुनपालिटी ईसीएमआर एन ई एन ना डॉक्टर राघवेन्द्र गार स्टीफन डॉक्टर स्टीफन गार इकड़ी राव जो सीरो सर्वे जो इकड़े वैक्सीन तरवा एंतम की ऐंटीबाडी बाडी फाम अल्कि नलब इंडम ऐ सर्वे जो 
వాళ్ళ రక్త నమూనాలను సేకరించి ఆ యాంటీబాడీస్ ఎంత ఎంత వచ్చాయి దాని ద్వారా ఎఫిషియన్సీ ఏంటి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఆ జబ్బు రావడం కరోనా వ్యాధి రావడము ఉందా అనేది సర్వే చేస్తా ఉన్నారు ఆ దాంట్లో భాగంగా అందరూ వైద్య సిబ్బందితో సార్ వాళ్ళతో పాటు వైద్య సిబ్బంది కూడా పాల్గొనడం జరిగింది ఒక నలభై ఇళ్ళు నలభై మందిని రక్త నమూనాలు సేకరిస్తున్నారు అంతేకాకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారా లేదా అనేది ఈ రోజు ఈ రోజు ఇంటింటి ఫీవర్ సర్వే కూడా జరుగుతా ఉంది ఆ గౌరవ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అండ్ మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు హరీష్ రావు సార్ ఆదేశాల అనుసారము అన్ని అన్ని ఊళ్ళల్లో ఫీవర్ సర్వే జరుగుతా ఉంది అండ్ ఈ ఈ సీరో సర్వే కూడా అన్ని డిస్టిక్స్ లో జరుగుతా ఉంది తెలంగాణలో దయచేసి అందరూ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి వచ్చిన టీమ్స్ కి సహకరించాలని మెదక్ జిల్లా చిన్నశంకరంపేట మండలంలో మండల వైద్యాధికారి శ్రావణి ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి ఫీవర్ సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు నేటి నుండి ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించే ఈ సర్వేలో భాగంగా ఇవాళ గవ్వలపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని అగ్రహారం గ్రామంలో ఇంటింటి సర్వే నిర్వహించి వివరాలు సేకరించారు దగ్గు జలుబు జ్వరం ఉన్న వారికి మెడిసిన్ కిట్లు అందించారు అనంతరం వైద్య అధికారి డాక్టర్ శ్రావణి మాట్లాడుతూ మండలంలోని ప్రతి గ్రామంలో ఇంటింటి ఫీవర్ సర్వే నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు కరోనా లక్షణాలు కనిపించగానే వైద్య అధికారులను సంప్రదించాలని ఆమె సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో పిహెచ్ఎన్ శాంతిశ్రీ ఆశా వర్కర్ లావణ్య అంగన్వాడీ టీచర్ శారద తదితరులు పాల్గొన్నారు కలెక్టర్ మన డిఎంహెచ్ సార్ ఆదేశాల ప్రకారం ఇంటింటి ఆరోగ్యం కింద హౌస్ టు హౌస్ ఫీవర్ సర్వే చేయడం జరుగుతుంది ఇవాళ మార్నింగ్ నుండి స్టార్ట్ చేశాము దీంట్లో భాగంగా ఆశా వర్కర్లు విలేజ్ సెక్రటరీలు అంగన్వాడీ టీచర్స్ ముగ్గురు విలేజ్కి ఒక టీం ఫామ్ అయ్యి ఇంటింటికి విజిట్ చేసి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఎంతమంది ఉంటారో వాళ్ళ ఆరోగ్య వివరాలన్నీ కనుక్కొని ఎవరికైనా ఫీ జ్వరము సర్ది దగ్గు బాడీ పెయిన్స్ తలనొప్పి ఇలాంటి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ వాళ్ళకి ఉంటే అక్కడే అప్పటికప్పుడే వాళ్ళు హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ అందజేస్తారు హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ వాళ్ళు వాడినట్లయితే ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ లో తగ్గిపోయి వాళ్ళు నార్మల్ గా వచ్చేస్తారు ఇన్ కేసు వాళ్ళకి ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ లో సిమ్టమ్స్ తగ్గకపోతే వాళ్ళు ఉన్న విలేజ్ దగ్గరలో ఉన్న సబ్ సెంటర్ కి వచ్చి ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ టెస్ట్ కోవిడ్ పరీక్ష చేయించుకున్నట్లయితే ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉంటే మళ్ళీ సిం సింటమాటిక్ గా ట్రీట్మెంట్ వాడాల్సి ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటే భయపడాల్సింది ఏమి లేదు ఇది సర్వే ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ ఒమిక్రాన్ స్టార్ట్ అయింది మన స్టేట్ లో కానీ అండ్ మన జిల్లాల్లో మన మండలంలో కూడా థర్డ్ వేవ్ ఒమిక్రాన్ అనేది కేసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఈ ఒమిక్రాన్ అనేది స్ప్రెడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది పది నుంచి పన్నెండు శాతం వరకు స్ప్రెడ్ ఉందండి ఇంతకు ముందు సెకండ్ వేవ్ డెల్టా వేరియంట్ లో ఉన్నంత స్ప్రెడ్ అందులో తక్కువ ఉంది ఒమిక్రాన్ లో మాత్రం స్ప్రెడ్ చాలా ఉంది ఒక్కరికి వస్తే దాని వల్ల చుట్టు చుట్టుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ పన్నెండు వంద వరకు ఈజీగా వాళ్ళు పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది అది బట్ ఇది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది సర్ది దగ్గు జ్వరాలు కామన్ ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ ఏ ఉంటున్నాయి కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి గ్రామంలో ఇంటింటి ఫీవర్ సర్వే చేశారు ఈ సందర్భంగా వైద్య అధికారి డాక్టర్ షాహిద్ అలీ గ్రామ సర్పంచ్ సంజీవ్ మాట్లాడుతూ ఇంటింటి ఫీవర్ సర్వే ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించాలన్నారు ఎవరికైనా జ్వరం ఉంటే మందులు ఇవ్వాలని అతిగా జ్వరం ఉంటే కరోనా కిట్ ఇవ్వాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎన్ఎం మహేశ్వరి పంచాయతీ సెక్రటరీ క్రాంతి కుమార్ ఆశా కార్యకర్తలు శాంత లావణ్య కవిత ప్రమిళ వనిత మంజుల అంగన్వాడీ టీచర్లు మాధవి శోభ సుజాత ఇంద్ర అనసూయ సుధారాణి హైమావతి గాలవ్వ కమల విఆర్ఎలు పాల్గొన్నారు ఈ ఫీవర్ సర్వే అనేది ఫైవ్ డేస్ వరకు జరుగుతుంది దీనిలో ఏంటంటే ప్రతి ఆశ విలేజ్ లెవెల్ లో మన పంచాయతీ సెక్రటరీ ప్లస్ విఆర్ఓ విఆర్ఏ ఒక టీమ్ గా ఫామ్ చేసేసుకొని పర్ డే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇండ్లు తిరగడం జరుగుతున్నది దీంట్లో ఏంటంటే మనము ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళేసి అలాగే సింటోమాటిక్ కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సింటోమాటిక్ కేసెస్ ఉంటే వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వాలి తర్వాత ఆ ఇంట్లో 
ఇంకెవరికన్నా ఫస్ట్ డోస్ కానీ సెకండ్ డోస్ కానీ కోవాక్సిన్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కానీ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ మనకేంటి బూస్టర్ డోస్ కానీ తర్వాత అబౌ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బూస్టర్ డోస్ కానీ ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి మోటివేట్ చేసేసి వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ ఇప్పియాలి ఆ డాటా కూడా మీరు రాసుకోవాలి పర్ డే ఫిఫ్టీ వేసుకోండి సో ఫైవ్ డేస్ తో మీ టార్గెట్ ఫైవ్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేసుకోండి ఈ సర్వే అనేది మనం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సింటోమాటిక్ కేసెస్ కి టాబ్లెట్స్ ఇప్పియడము తర్వాత పెండింగ్ డోసెస్ ని కంప్లీట్ చేయడం ఓకేనా ఈ ఏఎన్ఎంస్ అంగన్వాడీస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సర్వే రామారెడ్డి గ్రామంలో చేపడుతుంది ఈ యొక్క సర్వే చేస్తున్న మన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అట్లాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అధికారులకు అందరికి కూడా మేము కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాము ఈ ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రజలు మంచిగా ఉండాలి ఒమిక్రాన్ కరోనా థర్డ్ వేవ్ లో బాధిత బాధితులుగా ఉండద్దని చెప్పేసి ముందు జాగ్రత్త చర్య కిందగా చేస్తున్నందుకు మరొకసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ అధికారులకు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మెదక్ జిల్లా కొల్చారం మండలం కేంద్రంలో ఐసీఎంఆర్ బృందం సభ్యులు పర్యటించారు స్థానిక వైగుంతం గ్రామంలో పర్యటించిన ఐసీఎంఆర్ బృందం గ్రామస్తుల నుండి రక్త నమూనాలను సేకరించారు స్థానిక మండల వైద్య అధికారి రమేష్ తో పాటు ఐసీఎంఆర్ బృందం రక్త నమూనాలను సేకరించింది ఒమిక్రాన్ వైరస్ విస్తరిస్తున్న క్రమంలో వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న గ్రామస్తులకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి రక్త నమూనాలు సేకరించి అధికారులు తెలిపారు త్వరలోనే ల్యాబ్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మండల వైద్యాధికారి రమేష్ మాట్లాడుతూ ప్రజలు కరోనా వైరస్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించి భౌతిక దూరం పాటించాలని సూచించారు అందరికి నమస్కారం కలెక్టర్ మన డిస్టిక్ కలెక్టర్ గారు మరి మా డిఎంఎల్హెచ్ ఆదేశానుసారం ఈ రోజు నుంచి ప్రతి కొల్చారం పిఎస్సి పరిధిలో ఫీవర్ సరే ఇంటింటి ఆరోగ్యం ఇంటింటి అందరు ఆరోగ్యం ఉండాలనేది ఫీవర్ సర్వే చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగానే ప్రతి ఏఎల్ఎం కానీ ప్రతి ఆశాలు కానీ ఇంటింటికి తిరిగి ఫీవర్ సర్వే చేసి ఒక సింటమాటిక్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి మెడిసిన్ కిట్ కిట్స్ ఇస్తారు ప్రజలందరూ కూడా అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఈ కరోనా నిబంధనలు పాటించాలి లైక్ అందరు మాస్కులు ధరించాలి శానిటైజర్ ఫ్రీక్వెంట్ శానిటైజర్ ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి మరియు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి మరి గుంపులలో కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళకపోవడం ఉత్తమం సో మనం స్వీయ స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తే మనం ఈ కరోనా బారిన పడకుండా మనం తప్పించుకోగలం ఇంకో ఇంకో ఏంటంటే ఇక్కడ మన వరిగుంతంలో ఐసీఎంఆర్ టీమ్ వచ్చేసి మన సీరో సర్వే చేపట్టడం జరిగింది మెదక్ జిల్లా కొల్చారం మండలం తుక్కాపూర్ గ్రామంలో విషాదం జరిగింది కృష్ణయ్య అనే రైతు పొలం వద్ద పనులు నిర్వహిస్తూ మూర్ఛ రావడంతో కృష్ణయ్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు కృష్ణయ్యకు ఒక కుమారుడు కుమార్తె ఉన్నారని స్థానికులు తెలిపారు కష్టపడి పని చేసుకునే కృష్ణయ్య మృతి చెందిన పట్ల గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి మండలం విజయపురి గ్రామంలో మదర్ తెరీసా సంస్థ అధ్యక్షులు క్లైవ్ ఆధ్వర్యంలో ఏవంటీవీ తెలుగు న్యూస్ క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించారు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజా సమస్యలను అధికారులకు తెలియపరుస్తూ ఏవంటీవీ మెరుగైన వారధిగా నిలుస్తోందని ఆయన కితాబిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ప్రజలు మహిళలు పాల్గొన్నారు ఏ వన్ టీవీ వారు క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ చేస్తు చేశారు మా గ్రామంలో ఇదే కాకుండా ప్రతి గ్రామ గ్రామానికి వెళ్ళి వెళ్ళాలి అంటే దారి లేని సదుపాయం లేని రోడ్లో వెళ్ళి కూడా పేదల విషయాలు సమీక్షలు అన్ని ఉన్నా గవర్నమెంట్కి అధికారులు తెలిసేలా కృషి చేసినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది 
అలాగే మా మా విజయపుర గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలనే ఆయన పత్రికల ద్వారా టీవీ ద్వారా ఆనంద్ గారు తెలియజేయడం వల్ల మరి మాకు మా గొప్ప సంతోషంగా మేము ఫీల్ అవుతున్నాం కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గం మాజీ ఎమ్మెల్యే జయ నాగేశ్వర్ రెడ్డి స్థానిక పట్టణంలో తన స్వగృహంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఇరవై మూడు శాతం పీఆర్సీ ప్రకటించి ఉద్యోగులను నిల్వన మోసం చేసిన ఘనత వైసీపీ ప్రభుత్వానికి దక్కుతోందని ఆయన ఆరోపించారు టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పదహారు వేల కోట్లు లోట్లు ఉన్న బడ్జెట్ ఉన్నా ఉద్యోగుల కోసం నలభై మూడు శాతం పీఆర్సీ ప్రకటించామని ఆయన తెలిపారు ఇంత కష్టాల్లో కూడా ఆయన కట్ట ఉద్యోగస్తులన్నా ఉద్యోగ సంఘాలన్నా అదే రకంగా టీచర్లన్నా అందరూ కూడా ఎంతో ప్రేమంట తండ్రిలాగా తల్లిలాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెబుతూ ఈరోజు గొంతు కోసే కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టారు ఈరోజు బయటకు వచ్చి రోడ్ల మీద కూర్చారు ఈరోజు ఉద్యోగస్తులు కూడా ఒకటి గమనించుకోవాలి ప్రభుత్వంలో ఉన్నందుకు వారికి గురుతర బాధ్యత ఉంటుంది ఈరోజు కరోనా సమయంలో కరోనా వారియర్స్గా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టి ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ముందుకు తీసిపెట్టాడు సైనికుల్లా పనిచేశారు ఉద్యోగస్తులు మరి ఈరోజు వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి విషయాలని మేము తెలుగుదేశం మాట్లాడితేనేమో రాజకీయం అంటారు అంటే ఎవరు చేయాలి మీరు చెప్పిన మాటలు కాదా ఈరోజు మీరు చెప్పిన హామీలే కదా వాళ్ళు గుర్తు చేస్తున్నది ఆ రోజు మీరు చెప్పి ముద్దు మీద ముద్దు పెట్టి చెప్పిన హామీలన్నీ ఈరోజు గుర్తు చేస్తా ఉంటే చాలా అవమానకరంగా చాలా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని అంటే మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే మిమ్మల్ని ఎవరు అడిగినా మీరు చేసినటువంటి మాటలు తప్పిన విధాన్ని ఎత్తి చూపితే ఈరోజు మాత్రం మీ మీద అక్కసి వెళ్ళబోసారు లేకపోతే అడిగితే మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజలంతా అటవీ శాఖ అధికారులకు సహకరించాలని రామాయంపేట ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ విద్యాసాగర్ అన్నారు మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట ఫారెస్ట్ రేంజ్ అధికారిగా విద్యాసాగర్ పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు అడవులను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉందన్నారు ఆయన అందరికీ నమస్కారం నేను రామంపేట రేంజ్ ఆఫీసర్ విద్యాసాగర్ అన్న పేరు నిన్ననే ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది సో అటవీ రక్షణలో ప్రజలందరూ కూడా మాకు పోర్పాటును అందించి వారి సహాయ సహకారం అందించాలని మా అటవీ శాఖ తరఫున ప్రజలందరికీ కోరుచున్నాను ముఖ్యంగా అటవీ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ఫైర్ లైన్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి ఫైర్ అంటే మంటలను ఆర్కులో మీ సహాయ సహకారాలు ఇవ్వాలి ఎక్కడైనా అటవీ ప్రాంతంలో మంట పడితే ఏంటంటే ఆర్కేసే ప్రయత్నం చేయాలి కనీసం మాకు ఇంటిమేషన్ అన్న చేయండి మా అటవీ శాఖ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు ఇంటని మేము స్పందించి అటవీ రక్షణలో మేము ముందుండి మీ ప్రజల సహకారాన్ని కోరుచున్నాం కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ ఈ యొక్క అటవీ రక్షణలో తోడ్పాటు అందించాలని కోరుచున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి కృష్ణా జిల్లా మైనవరం నియోజకవర్గం ఇబ్రహీంపట్నంలో ఎన్టీటీపీఎస్ బూడిద చెరువులో అక్రమాలు అరికట్టడానికి టీడీపీ నేతలు ఆందోళన చేపట్టారు గత టెండర్లను రద్దు చేయాలని కోరారు స్థానిక లారీ యజమానులకు ఆరు రోజులు ఉచితంగా రవాణా సదుపాయం కల్పించాలన్నారు ఈ మేరకు టీడీపీ మండల శాఖ కొండపల్లి మున్సిపాలిటీ శాఖల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక లారీ యజమానులకు మద్దతుగా ఎన్టీటీపీఎస్ చీఫ్ ఇంజనీర్ కు నాయకులు వినతి పత్రం అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు రామినేని రాజశేఖర్ సిహెచ్ చిట్టిబాబు చనుమోలు నారాయణ చుట్టుకుదూరు శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు ఎటువంటి రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించుకోకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు బిటిపిఎస్ యాజమాన్యం వారు అవినీతికి అవకాశం కల్పిస్తూ అవినీతిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ స్థానికంగా దీని మీద అటువంటి ఉపాధి కల్పి ఉపాధి నడిచేటటువంటి లారీ యాజమాన్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు ఈ రోజున ఒకప్పుడు లారీలు కొనుక్కోమంది ఇల్లే యాష్ పాండ్ ఫ్రీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉంది ఇల్లే రోజుకు మూడు లారీలు చూపులు పైగా మూడుకు తగ్గకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్కి అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పింది ఇల్లే వీళ్ళ మాటలనే ప్రతి ఒక్క లారీ యాజమాన్యం కూడా ఇక్కడ లారీ అనేది కొనుగోలు చేసింది కొనుగోలు శక్తి లేకపోయినా సరే అప్పు సొప్పు చేసి ఫైనాన్స్లో తీసుకొని లారీ అనేది కొనుగోలు చేయడం జరిగింది కానీ ఈ రోజున ఏదో వేరే వాళ్ళు ఎవరో దొరికారని చెప్పి స్థానికంగా రెగ్యులర్ గా ఉండి ఇక్కడ ఎటువంటి ఎప్పటికప్పుడు బూర్ చెరువు నిండకోకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఖాళీ చేసి అప్పు చెప్పే లారీ యాజమాన్ని నిర్వీర్యం చేసి తాత్కాలికమైన ఆనందం కొరకు ఇప్పుడు వీటీపీఎస్ వాళ్ళు కూడా ఒకటే చెప్తున్నాం ఇంకో నాలుగు రోజులు దోలుతారేమో వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు తర్వాత అది ఖాళ
అది మీరు ఆలోచన చేసుకొని ఇప్పుడైనా సరే మీ యొక్క చర్యలను మా మానుకొని ఎక్కడ అవినీతికి అవకాశం కల్పించకుండా ఎవరైతే మిమ్మల్ని నమ్మి లారీలు కొనుక్కున్నారో లారీ యాజమాన్యానికి మొత్తానికి న్యాయం జరిగే విధంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి మిమ్మల్ని ఏం దోచిపెట్టి మమ్మల్ని అని అంటే మాకేమి మా మేము అడిగేది ఒకటే మా ఉపాధికి గండి కొట్టకోకుండా మిమ్మల్ని నమ్మి మేము లారీలు కొనుగోలు చేసాం మా ఫైనాన్స్ ఆల్రెడీ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు చాలా వరకు బళ్ళు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు ఇప్పటికే మేము చాలా నష్టపోయాం ఇక నష్టపోయే పరిస్థితులు లేము మీరు కనుక దీని మీద సరైన చర్యలు తీసుకోకుండా ఉంటే కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం అక్రమంగా తరలిస్తున్న రేషన్ బియ్యాన్ని పోలీసులు పట్టుకున్నారు విజయవాడ నుండి ఏలూరుకు తరలిస్తున్న మూడు టన్నుల రేషన్ బియ్యం వాహనాన్ని పోలీసులు సీజ్ చేశారు కడప జిల్లా నందలూరు మండలంలోని నందలూరు ఉన్నత పాఠశాలను టీఎన్ఎస్ఎఫ్ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి వేణుగోపాల్ పరిశీలించారు రాష్ట్రంలో రోజుకు పదమూడు వేల కరోనా కేసులు వస్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులు ప్రాణాలు పరంగా పెట్టి విద్యా సంస్థలను నడుపుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విద్యార్థుల ప్రాణాలు దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా తగ్గుముఖం పట్టేంత వరకు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఎన్ఎస్ఎఫ్ నియోజకవర్గ ఉపాధ్యక్షులు నాగరాజు నాయకులు జ్యోతి శివ హరీష్ పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో దాదాపు పదమూడు వేల కేసులు కరోనా కేసులు వస్తూ ఉన్నాయి అందుకని చెప్పి కరోనా తగ్గుముఖం పట్టేంత వరకు పాఠశాల విద్యార్థులకు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ఇవ్వాలని చెప్పి తెలుగునాడు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలు అన్ని కళాశాలలు తనిఖీ చేస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా నందలూరులోని ఇవి ఒక ఉన్నత పాఠశాలను తనిఖీ చేయడం జరిగింది విద్యార్థులతో మాట్లాడడం విద్యార్థులకు ఇంతవరకు మాస్కులు కానీ శానిటైజర్లు కానీ పంపిణీ చేసే పరిస్థితి కూడా ఒక యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా విద్యాశాఖ మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు విద్యార్థులకు శానిటైజర్లు ఇస్తూ ఉన్నాం మాస్కులు పంపిణీ చేస్తా ఉన్నామని ఇప్పుడు విద్యార్థులే చెప్తా ఉన్నారు ఒక్క ఒక్క శానిటైజర్ ఇవ్వలేదు మాస్కులు కూడా ఇవ్వలేదని చెప్పి ఇంత దౌర్భాగ్యం పరిస్థితిలో ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ యొక్క విద్యాశాఖ మంత్రి కానీ ఉన్నారు దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించండి విద్యార్థుల ప్రాణాల విషయం ఇది దాదాపు పదమూడు వేల కేసులు కరోనా కేసులు వస్తూ ఉన్నాయి రోజు రోజు కరోనా పెరిగిపోతూ ఉంది ఒక మూర్ఖుడి లాగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అట్లాగే విద్యాశాఖ మంత్రి గారు ఒక మూర్ఖుడి లాగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు దయచేసి ఒకటి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయులకి కరోనా వ్యాక్సిన్ వేస్తే విద్యార్థులకు కరోనా రాకూడదని ఉన్నదా చాలా వరకు విద్యాశ అటెండెన్స్ శాతం చాలా వరకు తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు భయపడి చాలా మంది విద్యార్థులను స్కూల్ పంపించడంలా అందుకని చెప్పి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల తరఫున ఒకసారి ఆలోచించి దయచేసి ఇప్పటికైనా సరే కరోనా తగ్గుముఖం పట్టేంత వరకు విద్యా సంస్థలు సెలవులు అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం లేని పక్షంలో టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేస్తామని చెప్పి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో మహిళలు బాలికల సంక్షేమం కోసం ఇప్పటికే పలు హామీలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తాజాగా యువత కోసం ప్రత్యేకంగా మేనిఫెస్టోను ప్రకటించింది యూత్ మేనిఫెస్టోను కాంగ్రెస్ నేతలు రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ విడుదల చేశారు యూపీలో తాము అధికారంలోకి వస్తే ఒకటి లక్షల టీచర్ ఉద్యోగాలతో పాటు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు యువతకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని మేనిఫెస్టోలో కాంగ్రెస్ హామీ ఇచ్చింది ఉద్యోగాలతో పాటు ముప్పై ఏళ్లలోపు యువతను వ్యాపారవేత్తలుగా మలిచేందుకు స్టార్టప్ల కోసం ఐదు వేల కోట్లతో సీడ్ స్టార్టప్ నిధిని ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించింది బీజేపీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ హెస్ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్డ్ ఇట్స్ అ డిజాస్టర్ 
and it is turning our demographic dividend into a demographic disaster. So India requires a new vision going forward and this is something that most youngsters would accept. Even people in the BJP, if you ask them, they will also say that something has gone very wrong. Uh, the vision that was committed has failed. Now, if you look at India and you want to propose a new vision to India, you have to start in Uttar Pradesh. Every state is important, but Uttar Pradesh occupies a weight that no other state occupies. So we are proposing a new way of doing things, a new imagination for Uttar Pradesh. Youngsters in Uttar Pradesh understand very well that the last 20-25 years have not really got them anything. Uttar Pradesh which used to lead the country in jobs. In fact, if you, if you think about it, Uttar Pradesh was the center of the resistance to the British. Uttar Pradesh was where the constitution, where these uh, very far-reaching ideas came from. And so it is, it is a step towards providing a vision for the country. And we understand that this has to begin in Uttar Pradesh. Hindi mein bol do. Dekhi, Hindustan. Bolton Mogi Chemundu Marasari headlines. Kalakosam UP Low Youth Manifest on Prakatinchina Congress, Paluhami Lubupinchina, Rahul Priyanka If you put an update, choose to know on the event TV number one local business channel in Telugu.